。说到《霸王别姬》，大家都很熟悉，那《霸王茶姬》呢？作为茶饮界的新晋当红炸子鸡，去年八月，霸王茶姬在北京和盛会开出省店。开业当天即出现了排队订单破一千、杯数超三千的爆单盛况。而上一次，北京人民为了一杯奶茶大排长龙，还是六年前的喜茶第一家店在北京开业的时候。而不只是北京，去年霸王茶姬每开到一个城市，几乎都能引起不小的排队盛况，甚至在茶颜悦色的大本营长沙。看着开业当天密密麻麻的人群和出杯量，也足以证明霸王茶姬是真的火了。那这么火的奶茶，大家都喝过吗？喝过的扣一，没喝过的扣二。数据显示，去年一年霸王茶姬新开了近两千家门店，全球门店总数已经达到了三千四百多家。如果单从门店数量来看，这个成绩已经走在绝大多数茶饮品牌的前面了。但问题是，在茶饮这个卷的已经不能再卷的行业里，又有诸多老牌茶饮品牌在前。霸王茶姬这个好像突然冒出来的品牌是怎么突然火起来的呢？霸王茶姬的定位其实并不新鲜，叫原叶鲜奶茶。这个类目里，大家最熟悉的是来自长沙的茶颜悦色。曾经的茶颜悦色可以说是奶茶界的无冕之王，多少人甚至坐高铁去长沙，就只为了尝一口茶颜悦色。那时候，如果你说哪个奶茶好喝，喝过茶颜的人都会感叹一句：“那你是没喝过茶颜悦色。”但这一两年，茶颜悦色在网上的声量似乎小了许多。每每进入大众视野，也大多是因为翻车。而同为中式茶饮的霸王茶姬，存在感已经越来越强。霸王茶姬成立于二零一七年，创始人张俊杰从十七岁开始便进入茶饮行业。在他的自述中，当时的自己学历不高，所以格外努力，只用了三年时间，就从一名基层店员做到了区域运营负责人。别人的十九岁是刚上大学，张俊杰的十九岁已经把公司里除了财务和法务之外的岗位轮转了个遍。之后，他还做了两年加盟商。二零一三年到二零一四年，张俊杰有了机会去马来西亚和韩国出差，在那里他看到了更广阔的茶饮市场。自此，他便决定自创一个茶饮品牌。后来，因为觉得自己的能力还需要提升，张俊杰又加入了一家科技创业公司，学习公司治理等相关知识。最终，一切准备就绪。二零一七年，第一家霸王茶姬在云南正式开业。随后的三年时间里，霸王茶姬在四川、贵州、广西等地快速扩张。二零二一年，霸王茶姬先后完成 A、B 两轮融资。有了资本的加持后，霸王茶姬走出云南，开始迅速在全国铺垫。如今的限制茶饮领域，在经过几年的高调发展后，其实已经有了一个很明显的趋势，就是产品创新已经日趋透明和乏力。大家从卷大众水果到卷小众水果，再到茶底，乃基底升级，几轮下来已经卷无可卷，只能抄来抄去，看看隔壁推出了什么新品，或者喊出了什么新口号，就立刻跟上。另外，品牌们推出爆品的成本和难度也越来越高，所以你能看到今年茶饮领域的 IP 联名合作越来越多。据红餐品牌研究的不完全统计， 2 0 2 3年前三季度，包括茶百道、奈雪的茶、古茗等十八个茶饮品牌的联名总。次数就达到了两百三十六次，大家这么卷的结果就是人无我有的产品越来越少，人有我优的难度越来越大。在这种情况下，谁能成为掌握先发优势的产品定义者，谁就能在消费者那里占据一席之地。典型的像是瑞幸的生椰拿铁和喜茶最早的爆品芝芝系列，就是最先用创新的原料组合打开了新的领域。而现在，生椰早已成为饮品行业的核心风味之一。芝芝系列创造的奶盖也已经是各大品牌必备的原料，这足以说明，在海量的新品序列中找到大单品是限制饮料品牌立足于内卷市场的必要过程。这也符合历史经验，当年霍华德·舒尔茨在意大利街头发现的手工限制浓缩咖啡，并不适合更广阔的市场，反而是加水的美式和加奶的拿铁，加上改造后的半自动咖啡机，让星巴克大获成功。而霸王茶姬就刚好找到了博雅绝贤这个大单品。张俊杰曾在采访中提到，博雅绝贤从二零一七年开始卖第一杯，到现在月均能卖出超七十万杯，单这一款产品的平均销售占比能达到三成以上。而不只是博雅绝贤，据了解，霸王茶姬整个原叶鲜奶茶系列的产品销售占比常年达百分之七十，这意味着霸王茶姬的产品销售集中度很高，而集中度越高，就越能在消费者心中留下印象。不信。如果我现在问你提到国风茶饮品牌，你首先会想到谁？放在两年前，答案一定是茶颜悦色。但现在，或许不少人想到的已经成了霸王茶姬。那么，作为后来者，霸王茶姬是如何越过茶颜悦色，狂飙突进的呢？
，答案还要分别从他们自身来看。先来看《茶颜悦色》，《茶颜悦色》最好的时光是二零二零年，当时每一个去长沙的人都会被安利要喝一杯《茶颜悦色》，或者去长沙就是为了喝一杯《茶颜悦色》。无数网友在网上深情呼唤，希望他能开出长沙，开到全国。但《茶颜悦色》偏偏乐意守着自己的一亩三分地，《茶颜悦色》现在的门店只有四百多家。而且大多数还都开在长沙，长沙之外只覆盖了重庆、武汉、南京、无锡四个城市，这无论是对消费者还是对品牌来说都是非常不友好的。因为再好喝的奶茶，如果买不到、喝不到，它就没有意义。而没有意义的东西被遗忘、被替代，都是很快的。再来看霸王茶姬，霸王茶姬和茶颜悦色其实颇有点替身文学的味道，因为早期的霸王茶姬一直被看作是茶颜悦色的地区版替代。还有茶话弄、茶礼仪式、墨香奶白等，大家对他们基本也都是这个看法。说不好听的，就是晚晚泪倾。但换个角度看，也可以说茶颜悦色替霸王茶姬完成了对消费者的市场教育，及大家对茶加奶这一配方的认可。因此，霸王茶姬不需要有什么创新，只要跟着茶颜悦色的产品路子走，就基本不会出错。事实上，霸王茶姬也确实是这么做的。无论是早期的品牌 logo 还是产品定位，两者不能说毫不相干，只能说也没什么区别。当然，最重要的还是霸王茶姬非常聪明地避开了果茶赛道，选择做原液鲜奶茶。对此，创始人的解释是：果茶赛道打不过也耗不过喜茶耐雪，而原液奶茶赛道国内还没有头部品牌。事实上，近两年在整个大的奶茶行业当中，纯茶加鲜奶的这种原液鲜奶茶的概念一直很火。连靠果茶起家的喜茶奈雪都开了茶铺，做起了原液鲜奶茶的产品。原因有以下两点：一是这两年大家对食品健康的追求，一个最明显的例子是无糖概念的兴起，大家开始主动选择更清淡的口味，比如奶茶开始喝三分糖的，甜品追求不那么甜的。连过去被吐槽是五大最难喝饮料之一的东方树叶，在最近一年里的口碑和销量都开始蹭蹭上涨。该说不说，东方树叶现在已经成了品牌哥最爱喝的饮料了，尤其是乌龙茶口味，有一样的弹幕扣一。第二，则要说到果茶的局限性，基本所有生鲜品类都会有一个问题，就是产业链非常重，从源头的果园到采摘保存，到运输配送，再到中央工厂存储，最后到终端门店，整个过程参与主体多而分散，不利于标准化。再不说，还有损耗、涨价、人工处理等问题，都是不可控且会增加成本的因素。不知道大家还记不记得，二零二一年奈雪推出霸气御油干后，茶饮领域曾掀起一波卷小众水果的热潮。要知道，小众水果之所以小众，很大一点就在于它无法大规模生产和供应。而按照目前茶饮市场互相抄作业的风格，小众水果最后很难不会出现价格水涨船高的局面。反观原液鲜奶茶，只需要茶叶和鲜奶两种原料，既有稳定的供应链，又容易运输存放。最重要的是，茶和奶都是可以大规模标准化生产的产品，而标准化正是霸王茶姬得以超越茶颜悦色和其他国风奶茶品牌的关键。以伯牙绝贤为例，据了解，在霸王茶姬门店端，这款产品早已实现了机械标准化操作，可以将口味差异点控制在千分之一，时间上最快十秒就可以出杯。十秒出一杯，什么概念呢？喜茶在最火爆的时候，平均每家店的销量是一千五百杯每天，而霸王茶姬在南京新开的门店，则可以在顾客平均等待五至十分钟的前提下，用前者一半的店员数实现四千杯的日销量。而且，标准化的另一层含义是可复制，它决定了消费者在不同门店能否买到一模一样的产品，也决定了生产的过程能否变成最简单的流水线。这最终关系到一模一样的门店能复制两次、两百次还是两万次。像我们开头提到的，霸王茶姬在去年疯狂开店近两千家，这背后如果没有标准化做支撑，其实是很难实现的。最后，我们再来聊聊直营和加盟的问题。曾经很多限制茶饮品牌看不上加盟模式，尤其是喜茶、奈雪看不上加盟也不难理解，因为很多品牌都在加盟上吃过亏。二零一四年前后，喜茶的前身黄茶曾经短暂开放加盟，期间就多次接到顾客投诉品质问题，于是喜茶很快停止加盟，并多次在采访中强调不加盟的原则。但到了二零二二年底，出尔反尔的喜茶又宣布开放加盟。另一边，奈雪也于去年七月放下身段，推出合伙人计划，而霸王茶姬是一开始就选择了直营和加盟两条腿走路。虽然官方没有给出明确数据。
，但可以想象，加盟店是霸王茶姬能够如此快速扩张的绝对助力。这里又不得不提到茶颜悦色了。目前，茶颜是唯一一个还在坚持直营的茶饮品牌，因此门店数不多，发展也很缓慢。其实，加盟和直营各有利弊，只是从目前整个茶饮市场的现状来看，加盟才是更适合的道路。一方面，各大品牌在一二线城市乃至三四线城市的覆盖率几乎已经到顶，想要继续扩张，只有冲击下沉市场。而说实话，在低线城市能长期稳定的做店员的九五后其实并不多，但是愿意开个小店自己经营的、有一定经济基础的九零后却不少。另一方面，要想实现门店数的迅猛增长，加盟比直营更快且更能承担风险。更重要的是，加盟可以打开品牌营收的第二曲线。比如走在前面的供应链王者茶百道，已经靠卖原材料赚上了七千家加盟商的钱。而且说白了，做直营本质上还是 C 端生意，做加盟则是卖设备、商标、原材料的 B 端生意。在拉新越来越艰难的当下 ，B 端生意或许才是茶饮品牌们优化财报数字的突破口。毕竟，无论是新茶饮还是旧茶饮，最终要考虑的还是赚钱这件大事。